Hydroponics Mula sa mga salitang Griego na hydro o water at ponos na ang ibig sabihin ay labor, ito ay isang sistema ng pagpapalaki ng halaman gamit ang mineral nutrient solution sa tubig at walang lupa. Ang pagpapalaki ng halaman sa hydroponics ay uh, ginagawa natin upang hindi tayo gumamit ng lupa. Ano, kasi uh, may mga problema yung lupa mo, posibleng parating binabahan lupa mo, o wala kang lupa talaga na sa paligid mo na para makapagtanim ka ng halaman. So, yun yung resort mo, mag-hydroponics ka. No? Ibig sabihin, sa halip na lupa ang gagamitin mo, magpapatubo ka ng halaman na, uh, for example, ang gagamitin mo ay coconut wire dust, sand o kaya gravel o mixture ng mga iyon, at doon mo patutubo yun ng halaman. Kanya lang, ang problema doon, walang sustansya yung mga iyon, halos, kanya kailangan mo pa rin na gumamit ng nutrient solution. No? So, yun yung ididilig mo para yung mga sustansya na kukuha ng halaman sa lupa ay, ay sa halip ay yung nutrient solution ang magbibigay sa halaman at lalaki na siya. Ang hydroponics ay isang kapakipakinabang na teknolohiya, lalo na dun sa mga walang lupaing taniman. Subalit ang tradisyonal na hydroponics ay matrabaho at mahal. Kinakailangan ng greenhouse na nagkakahalaga ng milyones. Sa layunin na mapaabot ang hydroponic sa publiko, dinevelop ni na Dr. Primitivo Jose Santos at Dr. Eureka Teresa Ocampo ng UPLB Institute of Plant Breeding ang Simple Nutrient Addition Program o SNAP Hydroponics. Ang SNAP Hydroponics ay dinevelop namin sa tulong ng Bureau of Agricultural Research ng Department of Agriculture noon pa itong 1999. Pero maraming na nakinabang dito at dahil, palagay ko, dahil napakasimple ng SNAP Hydroponics kumpara mo dun sa mga hydroponic system na, na commercial na talagang gagastos ka ng pwedeng milyon, pwedeng pung libo pero itong SNAP Hydroponics lang ay isang kahon lang makakapag-hydroponics ka na sa uh, halagang wala pang isang daang piso. Ano? At ang kaibang pa ulit nitong aming sistema na SNAP Hydroponics, ito ay magagawa mo, tumingin ka lang sa paligid mo, makukuha mo na yung mga materials na kailangan mo. Kagaya nito, ito, makita mo, mga styrofoam boxes lang ito ng ginamit sa imported grapes. So ito, pwede mo mahingi lang o mabili pero sa murang halaga na hindi mo magagawa kung ibang sistema yung, yung gagamitin sa pag-hydroponico. Ano? So, nakakatulong ka pa sa recycling kasi sa mga supermarket ito ay ginagawang basura na lang at itinatambak na lang. At ito ay non-biodegradable halos. Kanya, ayun, ang laking pakinabang sa atin dahil na-reduce natin yung, yung dapat ay waste na magiging produkto ng imported waste. Pangalawa, dahil ito ay simpleng-simple lang, hindi gumagamit ito ng kuryente, walang pump. So, talagang tipid ka na sa kuryente, nakakapagpatubo ka pa ng halaman. Yung mga imported uh, technologies ng hydroponics, dependent, dependent sila talaga sa kuryente. Hindi mo sila mapapatakbo na hindi ka gagamit ng kuryente. Ngayon, bakit hindi kami gumagamit ng kuryente? Kasi sabi nila, uh, kailangan ng halaman na ang ng aeration ano, sa ugat niya. Samantalang kami, napapatubo namin na kahit wala siyang uh, pump. Kasi ganito, na nakatuklasan namin na yung halaman pala, natuturuan mong lumaki sa tubig kung siya ituturuan mo habang bata pa. So meaning, ang halaman nakakapag-develop ng mga floating roots. Floating roots kasi uh, lumulutang yung mga roots na yan sa ibabaw ng, ng tubig. So hindi nakalubog. So nakakahinga siya. In that uh, situation, nakakahinga siya, kanya siya nabubuhay. So yun yung sekreto ng Snap Hydroponics. Ano? At uh, pang, uh, pangatlo, ang SNAP Hydroponics ay napakamura talaga at napakatipid. No, for example, yung isang isang mustasang ganito, gagamit lang siya ng halos wala pang dalawang litrong tubig hanggang sa i-harvest mo na siya. Whereas kung gagamit ka sa lupa, magpapatanim ka ng mustas sa lupa, siguro mga 50 litros lalo na kung tag-araw, maibidilig mo sa kanya. Ano? So, ganito pa yung isang uh, mahalaga sa kanya, 
dahil hindi ka gumagamit ng lupa, wala kang maapekto ang lupa habang nagpapalaki uh, ka ng gulay. Yung iba kasi sa pag, uh, pagpapalaki ng gulay, gumagamit ng mga fertilizer na sabi nakakapamuksa sa magandang uh, environment ng lupa. Dahil dito, hindi tayo gumagamit ng lupa. So, pwedeng sabihin natin eco-friendly ito dahil yung lupa, mapapanil feeling uh, virgin ko hindi pa siya nagagalaw. And yet, meron kang gulay. Ano? So, yun yung iba. Yung mga il ilang advantage ng snap hydroponics. Ano? Ang snap hydroponics ay ang kop na ang kop para sa pagpapatubo ng lechugas, pechay, mustasa, kangkong, kamatis, pakwan, cucumber, talong, at marami pang iba. Maraming interesado ngayon dito sa snap hydroponics kasi nakita nila na Parang, eka nga eh, set and forget pala ito. Yung once na, na i-set up mo, ano, halos uh, hindi mo siya babantayan dahil hindi ka magdidilig araw-araw, wala kang tatanggaling damo, hindi ka ma-expose sa pag-spray, at yung aanihin mo, therefore, ay pesticide-free. At tapos, ay kahit na ikaw ay physically challenged, for example, senior citizen ka na o may disability ka, nagagawa ito. In fact, may mga nag-training na sa amin na grupo ng disabled at may mga senior citizen na ginagawang proyekto ito ngayon. So, malaki ang potential talaga ng SNAP Hydroponics para uh, makatulong sa pagbibigay ng lunas sa kakulangan ng pagkain, lalo-lalo ng gulay sa ating mamayan.